遇见你，心都忘了呼吸。毁了你，放纵在红尘里，缩短天空距离，再贴近。你说要躲避回忆的结局，要收起思绪，再跳跃的心，却不愿平静。忍不住想你，穿过三十回眸，再次相遇。冥冥之中，被谁轻易奔向你命中注定的东西？不是命运的锤炼，偏爱不轻易你闯入我心怀，天空空缺。等着伸出手，永远爱。不是你出现在我脑海，赶走了我多少阴霾，模糊了又想看得清未来。你依旧在我的心头存在。这一切是你在幕后指使。怎么样，太子殿下？我也不算是庸碌无能之辈吧？你想干什么？当然是为了让你们团聚啊！如今人都齐了，那我们就开始算账。余明鹤，你有什么冲着我来？放了他！不不不，这一场戏。一个也不能少。今日我就要你死！青儿，今日你且仔细看看，你的培训是如何被千刀万剐的。别碰他！太子殿下可小心点儿，您的月清可还在我手里呢、啊。怎么受伤了？太子殿下可要注意点儿，您的乐器可是会心疼的。知道，裴勋武功了得，他想要突破仇威，简直轻而易举。可是，可是，他们拿的每把刀势都让人去。我，我刚才故意吸引裴勋。裴勋，死在我手里也不算委屈你吧？你放心，你死之后，我会送你的青儿去见你的，成全你们这一对感天动地的鸳鸯。余明鹤
见的时候，是在上元节吗？你怎么会记得？我记得，当时我父母刚封我为义王，绕着宫的时候，我就想去看看民间的上元节。